പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈശോയുടെ ജനനത്തിനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ് ക്രിസ്മസിന് വേണ്ടി രക്ഷകൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ദൈവം എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിലൂടെ ചെയ്തു വയ്ക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ തിരുവചനത്തിലൂടെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തിൻ്റെ അന്ന് രാത്രിയിൽ ബദലഹമിലെ മലഞ്ചെരുവിലെ വയലുകളിൽ ആടുകളെ മേച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇടയന്മാരെ കുറിച്ച് ലൂക്ക സുവിശേഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായം എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കും ആ പ്രദേശത്തെ വയലുകളിൽ രാത്രിയിൽ ആടുകളെ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇടയന്മാരുണ്ടായിരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ അവരുടെ അടുത്തെത്തി കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ അവരുടെ അടുത്തെത്തിയ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം അവരുടെ മേൽ പ്രകാശിച്ചു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വായിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ ആ ആട്ടിടയന്മാരുടെ അടുത്തെത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം അവരുടെ മേൽ പ്രകാശിച്ചു ആ അവർ ഭയന്നു പോയി എന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇത് ഒരു പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു സംഭവം അല്ല എന്നാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുക പ്രത്യേകിച്ച് ഏശയ ദീർഘദർശിയുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അറുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കും ഉണർന്ന് പ്രക്ഷോഭിക്കുക നിൻ്റെ പ്രകാശം വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഉണർന്ന് പ്രക്ഷോഭിക്കുക നിൻ്റെ പ്രകാശം വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം നിൻ്റെ മേൽ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു ഉണർന്ന് പ്രക്ഷോഭിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ പ്രകാശം വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ മഹത്വം നിൻ്റെ മേൽ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു അന്ധകാരം ഭൂമിയെയും കൂരിട്ട് ജനതകളെയും മൂടും എന്നാൽ കർത്താവ് നിൻ്റെ മേൽ പ്രകാശം ചൊരിയും അവിടെ നിൻ്റെ മേൽ ഉദിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഏശയ പറഞ്ഞു വെക്കുക കർത്താവ് നിൻ്റെ മേൽ ഉദിക്കുകയും അവിടുത്തെ മഹത്വം നിന്നിൽ ദർശ്യമാകുകയും ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈശോ പറഞ്ഞു തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്താണ് പറയുക നമുക്കറിയാവുന്ന സുപരിചിതമായ ഒരു വചനം യോഗനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ എട്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഈശോ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാനാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശം അപ്പോൾ ഈ തിരുവചനങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഇരുട്ടാൻ നമുക്കറിയാം ഇടയന്മാർ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയ വിളക്ക് കത്തിച്ചായിരിക്കും അവരാടുകളെ മേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം അവരുടെ മേൽ പ്രകാശിച്ചു ആ രാത്രിയുടെ ഇരുളിനെ കീറി മുറിക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശ ദീപ്തി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ദൂതനൊപ്പം ആ ഇടയന്മാരുടെ മേൽ വന്ന് പ്രകാശിക്കുകയാണ് പ്രകാശം നമുക്കറിയാം അന്ധകാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കലാണ് പ്രകാശം ചെയ്യുന്നത് പ്രഭാതമായി സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അന്ധകാരം നീങ്ങി നീങ്ങി പോവുകയാണ് ഇനി കാർമേഘം എങ്ങാനും വന്ന് സൂര്യനെ മറച്ചു കളഞ്ഞാലും ഇരുട്ടിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വരും ഈശോയുടെ മരണത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് നമ്മൾ വായിക്കുക അപ്പോൾ ഭൂമി എങ്ങും അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചുവെന്ന് യേശുവിൻ്റെ മരണത്തോടെ ആ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രകാശം ഒറ്റയടിക്ക് ഇല്ലാതായി പോവുകയാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തരുന്ന ഈ ക്രിസ്മസിന് ദൈവം ഒരുങ്ങാനായി തരുന്ന സന്ദേശം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇരുള് നീ മാറ്റിക്കളയുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഇരുള് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലീഗ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെക്കും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണമെന്ന് റോമാലേഖനത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കും കാരണം രാത്രി കഴിയാറായി പകൽ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ രാത്രിയുടെ പ്രവൃത്തി അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് പകലിന് യോജിച്ച രീതിയിൽ പെരുമാറണമെന്ന് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലീഗ പറഞ്ഞു വെക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രാത്രി കഴിയാറായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമായി എന്നാണ് അർത്ഥം ആ ഇടയന്മാരുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം പ്രകാശിച്ചുവെങ്കിൽ അവരോട് ദൈവം സ്വർഗത്ത് നൽകിയ ഒരു സന്ദേശം ഇതാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപത്തിൻ്റെ അന്ധകാരമില്ല അനാഥത്വത്തിൻ്റെ അന്ധകാരമില്ല വല്ലായ്മയുടെ ഇല്ലായ്മയുടെ അന്ധകാരമില്ല കാരണം അമ്മയെ സമ്പന്നനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രിസ്തു ദരിദ്രനായ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നതെന്ന് വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലിയ കുറുന്തോസ്ലിയ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഇടയന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ അന്ധകാരം ഉണ്ടായിരുന്നുവോ അതെല്ലാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തോടെ ഇല്ലാതായി എന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നമുക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകുകയാണ് അവർ ആ രാത്രി തന്നെ
അവൻ്റെ അമ്മയായ മറിയത്തോടുകൂടെ അവർ യേശുവിനെ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ണി യേശുവിനെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം നമ്മുടെ മേൽ നിലനിൽക്കണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് യേശയ ദീർഘദർശിയും പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം നിൻ്റെ മേൽ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നീ ഉണർന്ന് പ്രക്ഷോഭിക്കുക ഓരോ ക്രിസ്മസും നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു ദൈവിക സന്ദേശം അതാണ് നീ ഉണർന്ന് പ്രക്ഷോഭിക്കേണ്ട സമയമായി നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പ്രകാശമായി നീ മാറണം നിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ നീ ഒരു പ്രകാശമായി മാറണം എങ്ങനെയാണ് നീ പ്രകാശമാകുക എന്ന് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം എട്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഈശോ പറഞ്ഞു എന്നിൽ വസിക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനിൽ ജീവന്റെ പ്രകാശം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രകാശം യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ പകുത്ത് നൽകപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും പ്രകാശ സ്തംഭങ്ങളായി നിലകൊള്ളേണ്ടതാണ് നമുക്കറിയാം ഈ കടൽ തീരത്തൊക്കെ ഉണ്ട് തുറമുഖം അഴിമുഖം പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് സ്ഥാപിക്കും എന്തിനാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് പകൽ അങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് നാട്ടുകാർക്ക് കണ്ട് ആനന്ദിക്കുന്നതിനേക്കാളും എല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപയോഗം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കടലിൽ രാത്രിയുടെ ഇരുളിൽ ഓളങ്ങളിലൂടെ ദിശയറിയാതെ ദിശ തെറ്റി ഉൾക്കടലുകളിലേക്ക് പോയി ഒരാളും നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ ചുഴലികളിലും പ്രശ്നങ്ങളിലും പെട്ട് പാവപ്പെട്ട മുക്കുവന്മാർ നശിക്കാതിരിക്കാൻ കടൽ സഞ്ചാരികൾ നശിക്കാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു അത്താണിയുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ മനുഷ്യവാസമുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കിയ ഒരു തീരമുണ്ട് ആശ്വാസത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ രക്ഷയുടെ ഒരു തീരമുണ്ട് എന്ന് വഴിതെറ്റി കടലിലൂടെ പോകുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന പാവപ്പെട്ട മുക്കുവന്മാർക്കൊക്കെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് ജോലിയാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ഹൗസുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു രാത്രിയിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് അണഞ്ഞു പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദിശ അറിയാതെ എത്രയോ പേരെ നകന്നു പോകും ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരിക്കലും എത്താൻ പറ്റിയെന്ന് വരികയില്ല ആ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് അന്ന് അത് പിൻവാങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ തുറമുഖം അറിയാതെ എത്രയോ പേര് വലിയ അലയാഴിയിലൂടെ പോയി ഉൾക്കടലുകളിലേക്ക് പോയി അവർ നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും പ്രകാശ സ്തംഭങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കിയ വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സൽപ്രവർത്തികൾ കണ്ട് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ പ്രകാശം അവരുടെ മുമ്പിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കട്ടെ എന്ന് അവിടെ പറയുക സൽപ്രവർത്തികൾ പ്രകാശമായി മാറുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു വന്നത് സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനത്തെ തനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ യേശുവിന് വേണ്ടി മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടവരായി ആ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവരായി ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും മാറുമ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി നീ ഒരു പ്രകാശ സ്തംഭമാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വെളിച്ചം കാണിക്കേണ്ട ക്രിസ്തു ചൈതന്യം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണോ നമ്മളിൽ ഉള്ളതെന്ന് ഈ ക്രിസ്മസിന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ക്രിസ്മസിന് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ എന്നിലെ വെളിച്ചം അണഞ്ഞു പോയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശം കൊടുക്കേണ്ട വഴി കാട്ടേണ്ട ഏതെല്ലാം പ്രകാശമാണ് ക്ഷമയുടെ പ്രകാശം നിന്നിൽ നിന്ന് വരണം നീ ക്ഷമിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ് നിന്റെ മക്കൾക്ക് അത് ബോധ്യമാകുക നീ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകാശം നിന്നിൽ അണഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല നീ നിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകാശം അണഞ്ഞു പോയാൽ ഏത് സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാനദണ്ഡമുണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിച്ചാൽ ഞാനും സ്നേഹിക്കും അത് ആർക്കാ പറ്റുകയില്ലാത്തത് യേശു അത് പറഞ്ഞു എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഓ പാപികളും ചുങ്കക്കാരും പോലും തങ്ങളെ അഭിവാദനം ചെയ്യുന്നവരെ അഭിവാദനം ചെയ്യുകയും തങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മറിച്ച് ഉപകാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കും അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ യേശു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസനായ പിതാവ് ദുഷ്ടനെയും ശിഷ്ടനെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരുടെ മേൽ ഒരുപോലെ മഞ്ഞും മഴയും അയക്കുന്ന സ്നേഹവാനായ ദൈവമാണ് എന്ന് വിശുദ്ധ മത്താഴ സുവിശേഷ അഞ്ചിന്റെ നാൽപ്പത്തി ആറ് മുതലുള്
അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിനോട് പറയാമായിരുന്നു പിതാവെ മനുഷ്യർ രക്ഷിക്കാനൊക്കെ ഞാൻ പോകാം ഹെറോദോസിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലാണേലും ഒക്കെ അല്ലാതെ ഈ ചാണവും മൂത്രമൊക്കെ മണക്കുന്ന കാലിത്തൊഴുത്തിലോട്ടൊക്കെ പോവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കേസ് കെട്ടല്ല നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കൾ പറയും അയ്യോ അപ്പ എനിക്ക് ഈ സ്കൂട്ടർ വേണ്ട അല്ലെ ഈ ബൈക്ക് വേണ്ട ആ എനിക്ക് വേറെ ബൈക്ക് മതി ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ ആർക്കും ചെറുതിലേക്ക് ഒരു താല്പര്യമൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും പതിനെട്ട് വയസ്സായി ലൈസൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കിള് മാറ്റി അതിനു മുമ്പ് തന്നെ പിള്ളേരെ ഒരുവിധം വണ്ടിയൊക്കെ ഉരുട്ടിയൊക്കെ പഠിക്കും എല്ലാവർക്കും ഉയർന്ന് ഉയർന്ന് നിൽക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കും ഫിലിപ്പി ലേഖനത്തിന്റെ രണ്ടാം അധ്യായം ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ ദൈവമായിരുന്നിട്ടും ദൈവവുമായുള്ള സമാനത നിലനിർത്തേണ്ട കാര്യമായി പരിഗണിക്കാതെ മനുഷ്യന്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് വീണ്ടും അവൻ ദാസനായി മാറിയെന്ന് യേശു ഉയർന്ന് ഉയർന്ന് നിൽക്കുകയല്ല ചെയ്തത് മറിച്ച് തൻ്റെ ദൈവത്വം എന്ന ഏറ്റവും മഹനീയമായ ആ വിളിയിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനായി പിന്നീട് ഒരു ദാസനായി അവൻ കുരിശു മരണത്തോളം തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തിയെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം അങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളുടെ ഇടയിൽ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ കാ ചെയ്തു കാണിച്ചത് വിശുദ്ധ പത്രോസ് പറയും നാം അനുകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മാതൃകയായെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകാശം ക്ഷമയുടെ പ്രകാശം അതുപോലെ സഹനത്തിൻ്റെ പ്രകാശം നന്ദി പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രകാശം എന്തുമാത്രം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആളി കത്തുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം നമുക്കല്ലാത്ത കുറവ് നമ്മൾ വരദാനങ്ങൾ എന്തോരം വളർന്നു വിശ്വാസത്തിൽ എന്തോരം വളർന്നു സുതിപ്പിൽ എന്തോരം വളർന്നു എത്ര വചനം പഠിച്ചു ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ എപ്പോഴും തന്നെ ആത്മശോധന ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവരോട് പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നാം എന്തുമാത്രം വളർന്നു ദുഷ്ടനെ സ്നേഹിക്കാൻ നന്ദിഹീനോടുള്ള സ്നേഹം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എത്രമാത്രമുണ്ട് നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ നിന്നെ മാറ്റി നിർത്തിയ നിന്നെ അവഗണിച്ച നിന്നെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞവരോടുള്ള നിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മനോഭാവം എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തു പ്രകാശം ചൊരിഞ്ഞത് ഈ മേഖലകളിലൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിന്റെ വചനം മനസ്സിലാക്കിയ വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയും നിന്റെ ഉള്ളിലെ സൂര്യൻ അണയുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ശത്രുതയുടെ മതിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു കോപിക്കാം എന്നാൽ പാപം ചെയ്യരുത് നിങ്ങളുടെ കോപം സൂര്യാസ്തമയം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ എഫോസിസ് ലേഖനത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി നിന്റെ പ്രകാശം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിന്റെ ഉള്ളിലെ നന്മയുടെ പ്രകാശത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുക സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകാശത്തെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുക കരുണയുടെ പ്രകാശത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് പറയുക നിങ്ങളുടെ സൽപ്രവൃത്തികൾ കണ്ട് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ സൽപ്രവൃത്തികൾ കണ്ട് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ പ്രകാശം അവരുടെ മുമ്പിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കട്ടെ സൽപ്രവർത്തികളുടെ പ്രകാശം സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രകാശം അപ്പോൾ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അതിലെന്താണ് വിശേഷ വിധിയായിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന് നമ്മൾ എന്തോരം നമ്മൾ അതിർത്തി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആത്മശോധന ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈശ പറഞ്ഞു വെച്ചൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മടുപ്പ് തോന്നാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് യഥാകാലം ഫലം പുറപ്പെടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഫലം നന്മയുടെ ഫലം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ മടുപ്പ് തോന്നാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് കുറച്ചൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പം മടുപ്പ് കുറേയൊക്കെ നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ മടുപ്പ് വല്ലവർക്കും ദാനം ചെയ്തു ഓ ഇന്നലെയും കൊടുത്തു ഇന്നും കൊടുത്തു എന്നും ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്കാ വരുന്നത് മടുപ്പ് തോന്നാൻ നമുക്ക് ഏഷ്യ പ്രവചന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ അറുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കും ജനതകൾ നിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്കും അതുപോലെ രാജാക്കന്മാർ നിൻ്റെ ഉദയ ശോഭയിലേക്കും വരുമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ജനതകൾ നിന്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് വരിക അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ധ്യാനിച്ച മത്തായുടെ സുശേഷ അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം നിന്റെ സൽപ്രവർത്തികളിൻ്റെ പ്രകാശം ഉയർന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ജനതകൾ നിന്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് വരിക നമ്മുടെ മദർ തെരേസയൊക്കെ
അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാൻ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ചായക്കടയുണ്ട് ചായക്കടയിലേക്ക് ചെന്നു അപ്പോൾ ആ പിൽഗ്രീൻ സെൻറ്റർ നടത്തുന്ന അല്ലെ അതിൻ്റെ റെക്ടർ അച്ഛനായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ആൻ്റണി വേലത്തിപ്പറമ്പിൽ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് വേഗം ഞങ്ങളുടെ പുറകെ വന്നു അച്ഛൻ ആ ചായക്കട നടത്തുന്ന ആളോട് പറഞ്ഞു ദേ ഇവരുടെ പൈസയൊന്നും ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കരുത് കേട്ടോ ഇവരിവിടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്ന ഞങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരാണ് ഇവരുടെ പൈസ മേടിക്കരുത് ഇവർക്ക് ചായ എന്നാ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ വളരെ തിരക്കുള്ള ആ സമയം സമയമായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ തിരുനാൾ നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോവുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അവിടെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയ നാനാ ജാതി മതസ്ഥരായ കുറെ മുക്കുവ സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഉടനെ പറയുക കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു സ്നേഹം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും സ്നേഹിക്കാൻ ആരുമില്ല ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും പൈസ കൊടുത്താലേ ഒരു വട പോലും കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഞങ്ങളുടെ മതത്തിലുള്ള ആളുകളൊന്നും പറയാറില്ല നിങ്ങളുടെ എന്ത് സ്നേഹമാണ് അതിനപ്പം വേറൊരു സഹോദരൻ പറയുകയാണ് എന്തിനാ ഈ പ്രളയമൊക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ വീടൊക്കെ പോയില്ലേ ആരാ നമുക്ക് വീടൊക്കെ വെച്ച് തന്നത് ഈ അച്ഛന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും അല്ലേ നമുക്ക് വീട് വെച്ച് തന്നത് അപ്പോൾ വേറൊരു വയസ്സായ കാരണവർ പറയുക ചാകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് മരിച്ചാൽ മതി ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുക ആ അച്ഛൻ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം ചായ എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ വെറുതെ കൊടുത്തോളുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് ഒരു ബോട്ടിൽ പോകുന്ന ആ സഹോദരന്മാർ മുഴുവനും തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി ക്രിസ്ത്യാനികൾ ചെയ്ത കാര്യം വൈദികർ ചെയ്ത കാര്യം അവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അതാണ് ഈ വചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഏശയ പ്രവചനം അറുപതാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം ജനതകൾ നിന്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് വരും ഒരു സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം അവിടെ നടന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബൈബിളിൽ ഒരു നമ്പറും പറഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു പ്രസംഗം നടന്നില്ല ബൈബിളിൽ ഒരു അത്ഭുതം പറഞ്ഞ് അവിടെ സാക്ഷി ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ അവിടെ വിശക്കുന്ന വയറിന് വേണ്ടി ഒരു ഭക്ഷണം ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരു വൈദികൻ പറഞ്ഞ മാത്രമെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും യേശുവിനെ സാക്ഷിക്കുകയും ആ പ്രകാശത്തിലേക്ക് ചേരണമെന്ന് ആളുകൾ പറയുകയും ചെയ്തു അതാണ് നമ്മൾ വായിച്ച വചനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ അർത്ഥം ജനതകൾ നിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് വരും എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു യേശു വിശ്വാസിയാണ് എങ്കിൽ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതാണ് ലാഭ നഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രശ്നമില്ല ക്രിസ്തു തനിക്ക് ലാഭമായിരുന്ന സ്വർഗവും പിതാവിൻ്റെ പുത്രനായെന്നുള്ള ആ സ്ഥാനവും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ പ്രകാശം സ്വീകരിച്ച യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായി തീർന്നവരും പിൻകാലത്ത് പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ പൗലോസ്ലീക പറയും ഫിലിപ്പ ലേഖനത്തിൻ്റെ മൂന്നാം അധ്യായം എട്ട് മുതൽ വാക്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് നേട്ടമായതിനെയൊക്കെയും ഞാൻ ഉച്ചിഷ്ടം പോലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്താ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി എനിക്ക് നേട്ടമായതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ സുഖങ്ങൾ പാണ്ഡിത്യം അറിവ് ബന്ധുബലം എന്ത് പ്രശസ്തി സ്ഥാനമാനം ഇതൊക്കെ ഉച്ചിഷ്ടം പോലെ കരുതാനുള്ള യഥാർത്ഥമായ ഒരു പ്രകാശ അനുഭവമാണ് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും വരേണ്ടത് അതാണ് ദൈവോചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക അപ്പോഴാണ് രാജാക്കന്മാർ നിന്റെ ഉദയ ശോഭയിലേക്ക് വരും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കറിയാം കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം രാജാക്കന്മാർ യേശു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നു ആ പ്രകാശ ദീപ്തിയിലേക്ക് തന്നെ ആകർഷിക്കപ്പെടുകയാണ് അനേകൻ രാഷ്ട്ര നേതാക്കന്മാർ മത നേതാക്കന്മാർ രാജ്യങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നവർ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വേറെ ഒന്നുമല്ല അന്ധകാരത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക പാപത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക തിന്മയെ ഉപേക്ഷിക്കുക രാത്രിയുടെ എല്ലാ സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങളും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക അതാണ് പൗലോസ്ലിക പറയുക പകൽ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രകാശം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവം പാപത്തിൻ്റെതായ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ആ ബന്ധങ്ങളും ഒക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയാണ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിനക്കിന്ന് പലതും വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പല സുഖം പല വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കുക നീ ഇപ്പം അന്ധകാരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അന്ധകാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ജനം മഹത്തായ ഒരു പ്രകാശം കണ്ടുവെന്നും കൂരിവെട്ടിൻ്റെ ദേശത്ത് കഴിഞ്ഞവരുടെ മേൽ ഒരു നക്ഷത്ര ദീപ്തി ഉദയം ചെയ്തുവെന്നും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവാചക വചനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടുണ്ട് യശയ ദീർഘർച്ചി അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുക നിൻ്റെ മേൽ ഉദിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രകാശം കൂരിരിട്ടിൻ്റെ ദേശത്ത് വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നതാ കഠിന പാപത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തിലായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ മേൽ അതല്ലേ സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ്റെ മാനസാന്തരത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വചനം പോലും പറയുന്നത് റോമാലേഖനം പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളല്ലേ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണമെന്നും നിദ്ര വിട്ടു ഉണരാനുള്ള സമയമാണിതെന്നും അതുകൊണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ മദ്യപാനം മധുരോത്സവം വെറിക്കൂത്ത് ഇതെല്ലാം നീ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും ഒക്കെയുള്ള ഈ തിരുവചനം കേട്ടപ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ അഗസ്റ്റിന് ഇത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാകുകയും അത് ഉപേക്ഷിക്കുകയും പ്രകാശത്തിൻ്റെ ആ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് അഗസ്റ്റിനോസ് തയ്യാറായതും പാപം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പുതിയൊരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഈശോ മനുഷ്യനായി പിറന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന ഈ ക്രിസ്തുമസ് നാളുകളിലേക്ക് നാം ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ല കുംഭസാരം നടത്താൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഴിഞ്ഞ കാല പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് പശ്ചാത്തപിക്കാം വെറുത്തുപേക്ഷിക്കാം അന്ധകാരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ നമുക്ക് വലിച്ചെറിയാം ഉച്ചിഷ്ടം പോലെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വ്യക്തികൾ സാഹചര്യങ്ങൾ സുഖങ്ങൾ നേട്ടങ്ങൾ എല്ലാം എല്ലാം നമുക്ക് എടുത്തു കളയാം ഈ വീടുകളിലൊക്കെ ആളുകൾ ആക്രി സാധനം മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ ചേടത്തിമാരെല്ലാം നോക്കും ഇത് കൊള്ളാവോ ഇത് കൊള്ളാവോ ആക്രിക്കാരൻ പറയും ഈ കപ്പ് ഇതായ ചെടുത്തി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ചെടുത്തി പറയും ഓ കപ്പിൻ്റെ കൈ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും കൊടുക്കാനൊന്നുമില്ല ചില ആളുകൾക്ക് ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയല്ല അവരെല്ലാം കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാണ് ആ വേസ്റ്റ് പോട്ടെ ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് നേട്ടം കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയും വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങളെയൊക്കെ സ്വന്തമാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നേട്ടം വരുമെന്ന് ഓർത്താണോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു നം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് ലോകത്തിന് രക്ഷ നൽകാൻ വേണ്ടിയാ സകല ജനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള മഹത്തായ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സദ്വാർത്ഥയുമായിട്ടാണ് യേശു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മഹത്തായ സന്തോഷം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സന്തോഷം കെടുത്തിക്കളയുന്ന ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അന്ധകാര പ്രവൃത്തികളെ തീർച്ചയായും നമ്മൾ നീക്കി കളയണം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുകയില്ല ഒരു സഹോദരി എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു സമാധാനം ഇല്ല സിസ്റ്ററെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ സമാധാനം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഭർത്താവിന് സ്നേഹമില്ല ഭർത്താവിനൊക്കെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് പിള്ളേരോ പിള്ളേരൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിള്ളേരൊക്കെ പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ നിനക്ക് സമാധാനം ഇല്ലാത്ത ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാരോ അവർക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ എന്താ കുഴപ്പം അതേ ഭർത്താവ് വിദേശത്ത് ഈ ഇടയായിട്ട് ഭർത്താവിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്നെ എപ്പോഴും വിളിക്കും ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് അങ്ങനെ വലിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വാക്കൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഇപ്പം അയാൾ അങ്ങ് വിളിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഫോൺ എടുത്തില്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സമാധാനവും പോയി ഈ എന്നാ ചെയ്യണ്ടേന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ ടൂറിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ എന്നെ വിളിക്കുക അത് ഓർക്കുമ്പോൾ പോകണമെന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്നുമില്ല എൻ്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എപ്പോഴാണ് അവളുടെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് വചനം പറയും ഭൂമിയിൽ ദൈവകൃപ ലഭിച്ചവർക്കാണ് സമാധാനമെന്ന് യേശുവിൻ്റെ ജനത്തോടെ പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്മസിന് നമുക്ക് ദൈവകൃപ സ്വന്തമാക്കാം എന്താണ് ദൈവകൃപ പാപരഹിതമായ ജീവിതമാണ് ദൈവകൃപ നമുക്ക് നൽകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും പാപരഹിതമായ ഒരു ജീവിതം നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൻ്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഫോൺ കോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് നീ കളയണം ആ നമ്പർ അവരുമായിട്ട് നിനക്കൊരു കോണ്ടാക്റ്റും വേണ്ട മക്കളെയൊക്കെ ഉപദേശിക്കാൻ എല്ലാവരും മിടുക്കന്മാരാ എന്നാ മാതാപിതാക്കന്മാർ അവരൊന്ന് ഹൃദയത്തെ നന്നായി ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കാരണം പിശാജ്
പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് കല്യാണം ആലോചിക്കണം എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്ന് അച്ഛനോട് അച്ഛനെ എഴുപത് വയസ്സുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് കല്യാണം ആലോചിക്കണം എന്ന് അച്ഛടുത്ത് എന്നോട് എപ്പോഴും വന്ന് പറയും അപ്പം അപ്പം ഞാൻ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു അച്ഛൻ ആലോചിച്ചോ ആലോചിക്കേണ്ടി ഒന്നും വന്നില്ല എൻ്റെ പൊന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു പത്തെഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സായ വേറൊരു കാരണവരുണ്ട് ഇപ്പം രണ്ട് പേരും ലവാണ് നോക്കണം അറുപത് വയസ്സിന് മേളിലുള്ള ഒരു അമ്മച്ചി രണ്ടോ മൂന്നോ പല്ലോ ഉണ്ടേലുണ്ട് ആ കാർന്നോരെ ഞാൻ കണ്ടു ഭാര്യ അങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി മറ്റേതാ മറിച്ചതാ വയസ്സായില്ലേ സ്വത്തുണ്ട് മക്കളൊന്നും തെരിയാലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേസ് നടത്തിയാണേന് സ്വത്ത് മേടിക്കും കല്യാണം കഴിക്കണം എപ്പ ചാകൂ എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു ഇത് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല ഞാനിത് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ വയസ്സായാൽ തീർന്നു വയസ്സായാലൊന്നും തീരുന്നൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ വിശുദ്ധ പത്രോസിലേക്ക് പറയുന്നത് നിന്റെ ശത്രുവായ പിശാജ് ആരെ വിഴുങ്ങണമെന്ന് കരുതി അലറുന്ന സിംഹത്തെ പോലെ നിന്നെ ചുറ്റി നടക്കുകയാണ് നീ അതിനെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് നീ അതിനെ എതിർക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നിന്റെ മേൽ താല്പര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് വ്യക്തികൾ നോക്ക് ചില ആളുകൾക്ക് പ്രായമായപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ആസക്തിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പലതിനോടുള്ള ആസക്തികളായിരിക്കാം എന്തായാലും നമ്മളിലേക്ക് വരുന്ന പാപത്തിൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾ ശത്രുവായ പിശാചി എന്നുള്ളവനാ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നീങ്ങി നിൽക്കാൻ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രകാശം നമ്മുടെ മേൽ ഉദിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും മലാക്കി പ്രവചന ഗ്രന്ഥം നാലാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന വചനം എങ്ങനെയാണ് അവൻ്റെ ചിറകളുടെ അടിയിൽ സൗഖ്യമുണ്ട് നിനക്ക് തൻ്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നീതി സൂര്യൻ ഉദിക്കും അതിൻ്റെ ചിറകുകളിൽ സൗഖ്യമുണ്ട് തൊഴുത്തിൽ നിറങ്ങുന്ന പശു പശുക്കുട്ടി എന്നതുപോലെ നീ തുള്ളിച്ചാടും അങ്ങനെയാണ് മലാക്കി പ്രവചന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ നാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുക രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നീ ഒരു പശുക്കുട്ടിയെ പോലെ ആഹ്ലാദിച്ച് സമൃദ്ധിയിൽ സംതൃപ്തനായി സംതൃപ്തയായി തുള്ളിച്ചാടും ഇന്ന് പല കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ സമാധാനം സ്വസ്ഥതയും കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഭാര്യയുടെ സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഭർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും മക്കളുടെ സ്നേഹം കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ സ്നേഹം കിട്ടിയില്ല അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ സംതൃപ്തമല്ലാത്ത മനസ്സോടുകൂടിയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക അവിടെ നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് നിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടത്തേക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ആ ദൈവത്തിനോട് നീ അങ്ങ് ചേർന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി യേശുവിൻ്റെ പ്രകാശം നീതി സൂര്യൻ ഉദിക്കും ആ പ്രകാശത്തിൽ നിന്റെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ അസംതൃപ്തികളും വിട്ടുപോകും സമാധാനം കൊണ്ട് നീ നിറയും ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ അന്ന് പാടിയതുപോലെ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനും അകത്തും ഭൂമിയിൽ ദൈവക്രമ ലഭിച്ചവർക്ക് സമാധാനം ഈ സമാധാനം ഈ പ്രകാശം നമ്മുടെ മേൽ ഉദിക്കട്ടെ നമുക്ക് കണ്ണുകൾ നിറച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ പ്രകാശത്തിന് നിരക്കാത്തതായി എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ചെയ്തികളെ മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞു കുമ്പസാരിച്ച് ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ ആത്മശോധനയിലൂടെ പാപത്തെ ഓർത്ത് പശ്ചാത്തപിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള വലിയ കൃപാപരം എനിക്ക് ക്രിസ്മസിന് ഒരുക്കമായി തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിത്യം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അമേൻ